National. Tu y vas ou pas? Que tu puis tellement des affaires de biker, tu comprends comme les chapitres, les patchs. Tu penses te recéder? Non, je dirais pas ça, mais probablement que vous allez me voir moi souvent. Euh, voyons, Bob, t'as-tu d'autres intérêts ou. Euh... Ton papier pourrait peut-être ressembler à ça. We see less and less of Durrell. Lenny Lipinski looks like he's the man in charge. The brain! C'est pas moi qui t'ai dit ça, OK? Je trouvais ça un peu weird que tu sois pas au combat ce soir. J'ai ça, ce sport-là. Tu me trouves tout ce que tu peux sur euh, Atwood. L'avocat? Oui, mais pas juste lui. Toute la firme au grand complet. Mais c'est confidentiel, ça, Bill. Tu le sais, c'est des avocats. Faut que ça reste entre nous deux. Pourquoi tu vas avoir ça? Pourquoi, quand je te demande quelque chose, faut que tu me dises tout le temps pourquoi? Parce que si je me fais pogner, je vais savoir quoi répondre. 
OK. Atwood puis ma boss, deux vieux chums. Puis comme par hasard, la firme d'Atwood représente les intérêts de Bob Zorette. C'est un gros melting pot. Justement. Quand t'es solliciteur général, tu peux pas être dans le pot. Pratique, hein? Bob pense à se retirer. Je sais pas de quoi tu parles. Bob Durel est de moins en moins visible et perd lentement le contrôle au profit de son plus proche associé, Lenny Lipinski. Il dit que tu deviens de plus en plus gros. C'est une marque de commerce. Ouais. Je sais pas pour toi, mais moi, je me fous de ce que les journalistes disent à propos de nous autres. C'est pas ça l'affaire. Durel, vas-tu baquer ou pas? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a parlé du chapitre national. C'est peut-être sa façon de dire Vous me verrez, moi, à Toronto. Je vais travailler sur le national. Il dit ici, c'est toi qui prends le contrôle. Ça veut-tu dire que tu restes avec les gars de Toronto puis tu viens pas avec nous autres? Mais qu'est-ce que t'as en matin? Bob et moi, on est des chums. Où il va? Moi, je suis. Il a besoin de moi. Parce que je suis le seul à pouvoir le remettre à sa place. Oh Regarde, ça c'est parfait, Nasty. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de toi, puis le vote est asseoir au clubhouse, puis le est t'es mieux d'être là. Hey man, venge-toi pas sur moi parce que t'as mangé une volée hier soir. Ça c'est une autre affaire. Vous étiez là pour m'encourager, me supporter, pas pour me voler mon show. La prochaine fois, appelle-moi. Combat extrême ou non, donne-moi une minute, je le tue. Un sale punch, puis je m'assois sur le gars. C'est drôle, hein, moi je ça me fait plus comme un jeu pour moi. Un lutteur sous mou. Salut, Boots. Ça va? Hi. That's nice. What's the matter with you? Go put some clothes on. Oh, Lenny. Comment ça va, ma belle? Maman est pas ici? Quoi? Ta mère est pas ici. Non, elle est allée chez le médecin. ou une sœur? Hein? Deux sœurs. Les jumelles. Deux? Tu ne savais pas? C'est une farce. Sarah. I'm sorry about Florida. I had no choice. Oui, tu l'avais. Je veux qu'elle revienne. Elle est revenue. Non, ma belle. Je veux qu'elle revienne dans ma vie. Écoute-toi, là. Hein? Tu veux qu'elle revienne dans ta vie. Peut-être que si t'arrêtais de la traiter comme c'était ton char. Je vais me faire arrêter ce soir. Quoi? Il ouais, faut que je disparaisse pour un bout. Je comprends pas, là. Tu vas comprendre mon chou parce que t'es brillante. Pa. Tu des problèmes? C'est quelque chose qu'il faut que je fasse, c'est tout. Pourquoi? Pour toi. Pour Jonathan. Pour ta mère. Ma 
Mets le jeep dans le garage. Maintenant. OK. Fiche le cap. Tout de suite. J'ai-tu un bateau d'accroché après mon char? T'avais dit une coupe de semaines. Pas moi qui conduis le bateau. Il est rendu où? Quelque part. Dans l'Atlantique. Ah ouais. Par la Vasquez. Dis-y que s'il a oublié la petite faveur que j'y ai faite, puis notre deal aussi, ça va me faire un grand plaisir d'y rappeler ça. Je vais y faire le message. avec les mondes dans ce vélo-là. Euh, C'est pas son genre d'être en France. <rire> J'ai un suspect armé. J'ai besoin d'une voiture au coin de Queen et B. simple. On plaide coupable pour possession. Six mois. Pas un jour de plus. Bob, je peux te faire ça en deux minutes. Hmm? 
C'est une voiture de location. Il y a un gars sur le plancher. C'est pas toi. Tu as jamais touché. C'est peut-être le gars qui a loué la voiture avant toi. Plein de coupable. <rire> tu veux vraiment aller en dedans? J'enfreins la loi. Qu'est-ce qui se passe là? Hmm? Cinq minutes, on vote. On va l'attendre. Pour toi, Brain. C'est Atworth. Bob s'est fait buster il y a une heure. Pourquoi? Il me l'a pas dit. Et on vote. Propose Roots comme président. Merci. Nos propositions. Il me l'a dit, maman. Il m'a dit que tu ferais arrêter. Quoi? Ouais. T'essayes-tu de faire ta comique? Je te jure, maman. OK? On a parlé de toi, de lui, de la famille, puis c'est là qu'il m'a dit que tu ferais arrêter. Ben voyons donc. Il me l'a dit, OK? Il savait. Il veut s'en sortir. Bullshit! Sarah, il te l'a dit parce qu'il savait que tu me le dirais. Faites attention à ce que vous dites, là. On garde ça dans la maison. Possession d'armes, je veux dire, c'est quoi l'histoire? Il y en a pas d'histoire, justement. Il y en a pas d'histoire. Je veux dire, La Croix, Racine, Wiseman, The Brain, Bob Durel se réunissent le vendredi soir pour confirmer le chapitre national. Bob Durel se fait arrêter le même vendredi soir. Allô? Allô? Y a-tu de la lumière dans le chalet? Pas vraiment, non. Il voulait pas en faire partie. Bingo, mon tipette. Ouais, pourquoi? C'est leur équipe de rêve, ça. Ça va vous prendre un mois pour savoir pourquoi. Non, tu nous le diras. Toi, si t'es si fin que ça, tu vas nous sauver un mot d'ouvrage. Pourquoi je fais ça? Je travaille pas ici, c'est pas ma job. Je suis content de t'entendre dire ça. Tu dis ça tellement souvent, moi, je pensais que t'avais remis sur le payroll. On s'en va prendre un cappuccino. <rire> Peut-être que Durel se sent tout seul de son bar. Tu sais, avec le meurtre de Stans puis tout ça, là. Hey, Durel, tu crisses bien du meurtre de Stans. Pourquoi est-ce qu'il se casse la tête pour les crapas de main? Puis à toi, tu veux? T'avais raison. Beaucoup, beaucoup de compagnies à numéros, tout au nom de la femme à Durel. Ça, tu gardes ça pour toi. Ouais. C'est hautement confidentiel. Ça se peut pas. Il fait jamais une affaire de même. Il y a quelque chose dans la tête. Quelque chose qu'on ne voit pas. Possession d'armes. Six mois, c'est sûr. Tu peux faire plein de dommages en six mois. C'est vous frappé, ouais.
La poudre va être tellement rare que le monde va retourner aux potes. <rire> ouais, on va faire un beau grand ménage. On va y sortir un coup de pied dans le cul, on va prendre leur place. Ils vont nous attendre avec un grand sourire et euh, des beaux becs. C'est les clients qui vont faire la job. Un gars, ça raconte, c'est Chris pas mal de savoir c'est qui qui est avant. Il veut sa dose, puis elle veut tout de suite. On va être là. Simple, simple, simple. Arrangez-vous pour rester ensemble. Puis soyez prudents. Allez pas dans les bars tout seul. Si vous avez un problème, appelez David. S'il faut envoyer des gars pour vous aider, on va le faire. Puis s'il vous plaît, vous ne tuez pas un sexeuse avant de m'en parler. Si on commence à sortir les morceaux, je vais vous faire sûr qu'on va se retrouver du bord des gagnants. Hey, Bob. Yeah. Hey, Boomer. Comment ça marche? Ça va. Cool. Écoute, euh, si t'as besoin de quelque chose, tu me le dis. Ouais. Combien de nos gars ici? Douze associés. Deux hang around puis moi. C'est tout. OK. Je dis au gars que c'est comme ça que ça va se passer. Je veux pas de problème avec les gardiens. Rien. Pas de bruit avant 8 heures le matin. Puis s'ils veulent quelque chose de moi, ils te parlent à toi en premier. Toi, tu viens me voir, OK? Parfait. Hé, hey, je suis content de te voir, man. Bon. Prends ça. C'est un cadeau. Le meilleur au monde, hein? c'est du Pakistanais. Pour moi? OK. Prends le vent, le. Apporte-moi l'argent, hein? Il vient plus jamais me voir avec cette marde-là, OK? T'as gâché. Décolle. M'excuse, les gars, mais on n'est pas ouvert encore. Pas vrai. On cherche le propriétaire. Tu lui parles au propriétaire. On peut-tu jaser dans le creux de l'oreille? Je suis occupé. <rire> ouais. Moi aussi, je suis pas mal occupé, fait que dépêche-toi donc qu'on s'en aille. Kevin, amène-moi un café. Il y a eu un gros changement en ville. Callaher, ton nez brun qui travaille pour les sexeurs, il sort d'ici. Pardon? Prise 2. Callaher, il sort. Premièrement, j'en connais pas de Callaher. Deuxièmement, il cite c'est à moi, puis je rentre ça comme je veux à René. Troisièmement, Sors d'ici avant que je pogne une aile. Ça veut dire que la réponse est non? Sors d'ici tout de suite. Oui, je pense qu'il nous aime pas bien, bien. Il nous aime pas. Non. Il va apprendre. À quoi ça me sert de vous payer si vous n'êtes pas capable de me protéger? On ne peut pas te protéger si tu ne nous appelles pas quand tu as un problème. J'ai essayé de rejoindre Durell. Lui, moi, je que j'en aurais pas de problème. Durell, il a ses propres problèmes. Hé, hey, oh, je vous laisse opérer. C'est pas moi qui rentre votre business. Moi, je vends de la bière et des pinottes. Il n'y a pas de dos. Fait qu'occupez-vous de vos affaires. Non, c'est nous qui te laissons opérer. Oublie jamais ça, parce que ça va me faire plaisir de te rappeler. La prochaine fois qu'il vient te voir, appelle-moi.
C'est quoi ton problème, hein? Dégage. Ah ouais, plus de voir la face ici. C'est quoi l'affaire? Boomer, apporte-moi du jus. OK. Je viens pas la face. Dans ce cas, la face de l'Est, elle va sacrer son nom. Je peux faire quelque chose pour vous aider? On a un mandat de perquisition pour tout dossier ou document concernant un Robert Durel. Ah. Montrez-moi ça. Ça, c'est pas un mandat. C'est un permis de pêche. Oh. Allez-y, les gars. Mais il faut que je te parle d'un certain Norm Atwood. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est un de tes amis. Un bon ami, ça change quoi? Carole, il y a eu une descente à son bureau il y a à peu près une heure. Les policiers cherchaient des documents sur Bob Durel. C'est bien ça. Ils ont trouvé un dossier à ton nom. Un dossier sur quoi? Je sais pas. Mon nom était-il sur le mandat? Non. C'est illégal, non? Il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Devrais-tu m'inquiéter? Y a-tu quelque chose que je sais pas que je devrais savoir? C'est la question la plus stupide que j'ai entendue depuis des années. Tout ce que je sais, c'est que la police a fait preuve d'abus de pouvoir. Puis ils vont payer pour... On va te laisser partir avec ton argent puis ta dope. Mais si jamais tu reviens ici, t'es mort. Tu clair? Tu vois, c'est donc beau de pouvoir communiquer.
Calme-toi, prends ton temps. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé au juste. Ah, il était, était 7-8, ma tadorès. Hein? Bon, nos toilettes, on s'est battu. On a pris tout mon cash, ma dos, puis on dit qu'il me tuerait si on mettait les pieds dans la place. Prends ce coup pour un bout. Non, non, je veux retourner. Attends-moi ici. Je laisserai pas prendre ce coup pour t'en bâtir. J'ai dit, attends-moi ici. Il s'est fait burner par les matadores. Mais c'est quoi le problème? Marchez-vous toujours comme ça avec du rêve, ou vous vous pensez en vacances parce qu'il est en temps? Demandez-y de regarder ces photos-là. Dis-moi si on reconnaît un dans le gang. OK. Tu reconnais-tu un de ces gars-là? Je suis pas là pendant une semaine. Que c'est qui arrive? La marde pogne, je veux dire. God damn it! Faut juste l'attraper, ce pourri-là, pis il casse la gueule! C'est pas ma façon, moi, de faire des affaires. Ouais, mais tu diras au brain pour moi de le pogner, le son of a bitch, pis faire disparaître le problème. Non. Je suis pas ton middleman. Norm, des avocats, y en a à tous les coins de rue. Pis avec tout l'argent que tu me têtes, t'as pas rien à dire. Tu m'écoutes, hein? Je m'en vais. OK, OK, écoute. Dis à The Brain. Dis bien de ma part que c'est un trou de cul. Je vais y dire de t'appeler. Hein? Euh, c'est ligne à ton bureau, OK? Question de confidentialité. Ah. La confidentialité, oui. Hum. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? La police était partout dans mon bureau. Ils cherchaient des dossiers sur toi. Puis un quoi? Sur toi? Oui. Rien de bien dommageable. Mais ils ont quand même trouvé quelque chose. C'est quoi? Un dossier que j'avais sur Carole Vincent. La solliciteur général? C'est ta job? J'avais le dossier d'Atwood sur mon bureau, puis c'est Gabriel qui l'a pris. Pourquoi t'as laissé ça traîner sur ton bureau? Hey, tu peux même parler, toi, tu barres même pas tes portes de char. Oh, fuck shit. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Besoin d'un document pour un procès. Quoi l'affaire avec Atwood? Tiens qu'à une enquête, ça te regarde pas. Ton papa, il répond toujours pour toi comme ça? Gars, moi, j'essaie juste de faire ma job, là. Essayez pas de m'impliquer dans vos petites games politiques. Sais-tu que tu peux te faire crisser dehors? Hein? T'as pris un document sur Vincent, son nom était pas sur le mandat. Bien, moi, je fais juste ce qu'on dit de faire. Je t'ai jamais demandé de le prendre, je te dis de regarder ce qu'il y avait dedans. Pardon? Je vais faire ma affaire. Non, oh, ça y est, on recommence. Ce gars-là va de sa carrière sur le dos de tout le monde. Là, mon petit gars, t'as ton tour de prendre la blanche, hein? T'es pas obligé de répondre à ça, mon style. Peux-tu t'interrompre deux minutes, Billy? On a des raisons pour faire ce qu'on a fait. Puis on a des informations pertinentes sur les deals entre Atwood et Durel. À peine légal, mais très immoral. Là, faut mettre de la chair autour, le blanchiment d'argent, c'est illégal. Puis peu importe ce que tu penses, devrais me dire en affaire. Aussitôt qu'on va savoir quelque chose, on va te tenir au courant. Je veux dire, je vais le dire au bureau de la solliciteur générale. Que c'est que Vincent va là-dedans? Absolument rien, mais vas-y, en way, blâme-nous, fais-nous prendre le blâme. J'ai très hâte de voir comment est-ce que Carole Vincent va expliquer à ses électeurs que la recotte du il y a un dossier sur elle. En way, vas-y, mon chap, vas-y, tout de suite, make my day. Il est tu là? Oui, il est ici. Watch what the hell you say. Yeah, yeah. La croisière est finie, hein? Euh, non, pas encore. L'agent de voyage, c'est pas quand. Écoute, dis-y qu'on peut pas préparer le party tant que c'est pas arrivé. Je suis pas sûr que ça dérange. C'est tout ce que tu as à dire. Nos chums de Fort Worth prennent le contrôle de la ville. Puis toi, tu te pognes le cul, mon chum. Je m'en occupe. C'est pas ce qu'on m'a dit. 
Ei, t'es en vacances. Y'en a qui travaillent ici. Je travaille moi aussi. Fuck you. Asshole. Je vais vous commander une pizza. <rire> Je suis tellement contente de te voir. Oh, mon Dieu. Moi aussi. Et... Tu veux que le brain n'est pas caché dans ton lit? Je vais ouvrir une bonne bouteille de vin. Hey, pas question que tu boives ça. T'es enceinte. <rire> c'est pas pour moi, c'est pour toi. Mm. un petit peu trop pour moi. Moi, je pensais que Bob... Je pensais que t'étais mort. Là, je parte pour un bout. Ouais. Tout le monde a accusé Bob pour Wendy. C'est qu'il n'a pas levé le petit doigt pour empêcher que ça arrive. Mais toi, parle-moi de toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pas grand-chose. Mais c'est au jour le jour. As-tu rencontré quelqu'un? Pas vraiment, non. En fait, c'est qu'elle était dans une classe à part. Je sais que je devrais pas dire ça, mais... Tu sais ce qui est arrivé avec l'annonce sur le vin en cours, là. Mais j'étais bien contente de savoir que Bob avait rien à voir là-dedans. Un autre problème à régler. Ouais, mais je pense qu'il veut vraiment prendre ses distances, Ross. Il reste l'eau profonde pour éviter d'attirer l'attention. Mais moi, tu il est encore plus fort depuis qu'il est en dedans que quand il était dans la rue. Bouge pas. Il est sur la table. Allô? Comment ça va, ma belle? Bien, j'ai euh, de la grande visite. Ross? Quoi? Ouais, Ross, il est, euh, il est venu me dire bonjour en passant. Passe-moi les. Je veux te parler. Comment ça va, mon homme? Les oreilles doivent être sinon parler justement de toi. Que c'est que tu fais dans la maison? Je suis juste une voix Karen. Il fait un petit massage de pied, comme dans le bon vieux temps. 
Man, tu sais que ça, c'est pas cool. Dis à tes gars de se tenir loin de mes affaires, puis toi, toi, tu te tiens loin de ma femme, puis de ma famille. Les affaires vont pas trop bien pour toi et mon bob. Le meurtre de Stans, le matador reste ton territoire, t'as plus rien qui roule sa rue. Un bon temps de prendre des vacances. Repasse-moi, Karen. Karen me dit que si c'est une fille, elle va l'appeler Wendy. Bonne idée, non? C'est Si tu me cherches, là, viens nous me faire une visite pour on va aller prendre une marche dans le cours. Autrement, tu tiens loin de ma femme, OK? Tu tiens loin de Karen. Et puis Karen? Ben voyons, je les connais avant toi. J'ai de très bons souvenirs, tu sais. Je me souviens encore comment c'était dans le temps. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Mon enfant, tu viens. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? On vit dans un monde libre, mon Bob. En tout cas, libre pour certains. Toi, tu es. Tu as compris? Hein? Hein? Ouais, j'ai peur. Tu es. 